Следующий сюжет подготовлен по материалам YouTube-канала, управляющего делами Украинской Православной Церкви. В эти дни церковь чтила память святого апостола и евангелиста Луки. Уроженец Антиохии Сирийской, врач из просвещенной греческой среды, он, услышав о Христе, прибыл в Палестину, где вошел в число учеников Иисуса. Стал одним из 70 апостолов с подвижником святого апостола Павла. В день памяти апостола и евангелиста Луки митрополит Бориспольский Броварской Антоний совершил божественную литургию в Преображенском храме села Иванков Первобориспольского благочиния. Святой Лука был свидетелем многих проповедей Спасителя и событий, последовавших после его воскресения. Отделенный многими дарованиями, апостол Лука немало послужил ими для распространения Христового учения и развития ранней христианской церкви. Он был соучастником второго миссионерского путешествия апостола Павла и продолжил благовестнический подвиг первого верховного апостола после его мученической смерти в Риме. Предание приписывает именно Луке написание первых икон Божьей Матери. Вошел в историю церкви святой Лука и как евангелист. Евангелие от Луки было написано в 62-63 годах в Риме под руководством апостола Павла. Кроме того, Лука тщательно исследовал факты, использовал устное предание церкви и рассказы самой Пречистой Девы. В те же годы святой Лука написал и книгу «Деяний святых апостолов», как продолжение четверо Евангелия, повествующее о трудах и подвигах святых апостолов после Вознесения Спасителя. Пройдя с благовестием Аха, Юлию, Египет и Фиваиду, сам апостол Лука мученически окончил свой земной путь в городе Фибы. Литургию после чтения Евангелия управляющий делами Украинской Православной Церкви обратился к прихожанам со словом проповеди. А по завершении богослужения Владыка Антоний поздравил всех с праздником и наградил настоятеля храма апостола Луки, протеерея Игоря Ивануса, церковным орденом. Я, отец Игорь, пожелаю вам силы, мощности и вашему слову священническому, и вашему образу, как священника, который молится, переживает, Турбуется и за храм Божий, и за тех людей, которые тут поруч с вами, помогают вам нести священнические служения.